നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറമുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനാബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോ തായുള്ള എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ് അവിടെ മേലെ ബാറിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിരവധി ഫോൾഡറുകൾ കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഷയമാണ് വേണ്ടത് ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫോൾഡർ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വീഡിയോ കാണാവുന്നതുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹായ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഒരു കഥയായ ദ മാംഗോ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് മാംഗോ പിക്കിൾ എന്ന പാഠത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റികളും അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു മോഡൽ ആൻസർ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ആ ആക്ടിവിറ്റികളും നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ പാഠത്തിലെ ലെറ്റ്സ് റീ വിസിറ്റ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടിയിലെ ത്രീ സീറോ തേർട്ടി ലെറ്റ്സ് റീ വിസിറ്റ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന ഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഡു യു ഫൈൻ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പു ആൻഡ് ദുർഗ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്പുവിനും ദുർഗയിലും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം അപ്പു ആൻഡ് ദുർഗ ആർ ലവ്സ് ടു ഈറ്റ് മാംഗോ സ്ലൈസസ് വിത്ത് ബീറ്റ് ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് സാൾട്ട്സ് അപ്പുവിനും ദുർഗക്കും ഈ മാങ്ങ ഈ ഈ മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉപ്പും പിന്നെ അതിലൂടെ കുറച്ച് ഓയിലും വെച്ചിക്ക് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് സസ് വിച്ച് ടൈസ് ദ ദുർഗ ഈസ് പ്രറ്റി നിങ്ങളുടെ ദുർഗ അയകുള്ളവളാണെന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങളോട് കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് പ്രറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയകുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നതാണ് ദുർഗ വാസ് ലെവൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഷി വാസ് തിൻ ആൻഡ് ഡാർക്കർ ദാൻ അപ്പു ഗ്ലാസ് ബാങ്ക്സ് ആർ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ഹെർ ആംസ് ആൻഡ് നോൺ ക്ലീൻ സാരി ആൻഡ് വിൻസ് പാറ്റ്സ് ഡൈ ഹെയർ ഫ്ലൈ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ആൻസർ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ അടുത്തത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് യു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ ബാക്ക് ഡോർ ആൻഡ് കീപ് എ ലുക്ക് ഔട്ട് വൈ ഡസ് ദ അപ്പു സെ സോ അപ്പുവിനോട് അപ്പു ദുർഗനോട് പറയുകയാണ് നീ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് ഡോർ പുറത്തുള്ള വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് പുറത്ത് നോക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് ആൻസർ ഇതാണ് ബിക്കോസ് ദർ മദർ ഗോ ദർ മദർ ഗോ ടു വാഷ് ഡ്രസ് വൺ ഷി കം ബാക്ക് ഹൗസ് ഷി സോ ദ ആർ ടേക്കിംഗ് ഓയിൽ ആൻഡ് സാൾഡ് ഫ്രം ഹൗസ് സോ അപ്പു സെറ്റ് ടു ഡുർഗ ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ബൈ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ബാക്ക് ഡോർ അവർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ അമ്മ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോയതായിരുന്നു ആ സമയം ഇവർക്ക് മാങ്ങ കിട്ടി അങ്ങനെ ഇവർ മാങ്ങ തിന്നാൻ വേണ്ടി ഉപ്പും ഉപ്പും പിന്നെ ഓയിലും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളിൽ കയറിയതായിരുന്നു ആ സമയം അപ്പുവിനോട് അവളുടെ അവൻ്റെ ചേച്ചി ഈ മാങ്ങക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓയിലും സാട്ടും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പു പറഞ്ഞതാണ് നീ ഈ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും പുറത്ത് നോക്കുകയും വേണം അമ്മ വരുന്നത് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു മോഡൽ ആൻസർ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലെ പോയിൻറ്റ്സുകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർന്ന് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രജ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇതിനൊരു
അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഹു ഇസ് ദ സ്പീക്കർ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി മേക്കിംഗ് ആൻഡ് മാംഗോ പിക്കൾ ഹാവിൻ യു നിങ്ങൾ ഈ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് മാംഗോ പിക്കൾ എന്ന് കഥ വായിച്ചില്ലേ ഗിവൻ ബിലോ ആർ ദ സം ഡയലോഗ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ഇതൊക്കെ ആ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നെടുത്ത് കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്പീക്കർ ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടെത്താൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഡയലോഗ് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്താതെ കാണുന്നുണ്ടാകും ആൻസർ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലെ ഡയലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് മാ ബാക്ക് ഫ്രം ദ ഗാറ്റ് യറ്റ് എന്നാണ് ഡയലോഗ് അതിൻ്റെ ആരാണ് സ്പീക്കർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ദുർഗയാണ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവ് മീ ദ ഷെൽ ഐ പൂവർ ഇൻ ടു ദ ഐ പൂവർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഷെൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പു ആണ് സി ഡു യു തിങ്ക് യു ഗെറ്റ് എസ് എ നൈസ് ചില്ലി ഐ വിൽ ഗീവ് എ എക്സ് ആൻ എക്സ്ട്രാ സ്ലൈസ് ഇഫ് യു ഡു ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേർ ദാറ്റ് ദ മങ്കി ഗോൺ അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ എന്നത് സർബ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മാർ ഡു ടേക്ക് സം മോർ ഓഫ് ദ ദാറ്റ് വൈസ് സ്റ്റഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കുക്കുംബർ ഇറ്റ് സിക് മൈ മൗത്ത് അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പു പേൻ്റെ ദുർഗ ബിയുടെ അപ്പു സിയുടെ ദുർഗ ഡിയുടെ സർബുഹ്യ ഇയുടെ അപ്പു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് കാണാവുന്നതാണ് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതുമാണ് അടുത്തതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ആക്ടിവിറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം റീഡ് ദ സ്റ്റോറി അഗെയിൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ വിച്ച് ഡയലോഗ് ഹീസ് ഫ്ലിറ്റ്സ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗിവൺ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ കഥയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാരാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ വിച്ച് ഡയലോഗ്സ് ഫിസ് ദ എക്സ്പീ എക്സ്പ്രഷൻ ഗിവൺ ഈ എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണാവുന്നതായിരിക്കും ഇത് അവിടെ കുറച്ച് പിക്ചറുണ്ട് ഈ പിക്ചറിലെ ഉള്ള ഡാ പിക്ചറിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ ഡയലോഗായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആൻസർ ഈ ബോക്സിൽ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ എന്ന് എഴുതി മാറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വായി വായിക്കാൻ കുറച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠമെല്ലാം മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ പാഠത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ പാഠത്തിന് സമ്മറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ മനസ്സിലാവും വിചാരിക്കുന്നു എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ നൽകുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം കാണുന്നതിന് എല്ല